नमस्कार आजच्या तासिकेमध्ये उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांच पंचायत समिती शिक्षण विभाग कर्ज तर्फे हार्दिक स्वागत एक तारखेपासून एक सप्टेंबर पासून पंचायत समिती कर्ज तर्फे या ठिकाणी इयत्ता आठवी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन तासिका मार्गदर्शन सायंकाळी सात ते आठ या वेळेत आपण रोज नियमितपणे घेत आहोत प्रथम दिनांक एक दोन तीन या तीन दिवशी आपल्याला गणित या विषयाचं मार्गदर्शन आपचे प्रसाद कुलकर्णी सर यांनी केलेलं होत त्यांचा घटक होता सर व्याज आणि चक्रवाढ व्याज आणि त्याच्यावर त्यांनी पी डी एफ सुद्धा तुम्हाला शेअर केलेली होती आणि त्या पी डी एफ तुम्ही सोडवलीच असेल त्याच पद्धतीने आपण आपला नियमितपणे अभ्यास सुरू ठेवायचा आहे कालपासून आपल्या आमच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा थेरवडी या शाळेच्या नीलम थोरात मॅडम बुद्धिमत्ता चाचणी या घटकात बद्दल त्यातील उपघटक पुट प्रश्न आणि त्या पुट प्रश्नातील उपघटक दिनदर्शिका या विषया संदर्भात मार्गदर्शन करत आहेत काल त्यांचा पहिला तास झालेला आहे दिनदर्शिका या घटकावर आणि त्यातीलच काही पुन्हा एकदा थोडीशी उजळणी आपण करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर पूर्ण संपूर्ण तो दिनदर्शिका घटक आपल्याला आज पाहायचा आहे सर्वांनी पेन वही या पद्धतीने आपण मॅडम जे काही सांगणार आहेत काही क्लुप्त्या असतील सूत्रे असतील काल त्यांनी बघा सांगितलेलं होतं दिनदर्शिकेमध्ये काही तर त्या पद्धतीने तुम्ही क्लुप्त्या त्या घ्यायच्या आहेत लिहून त्याचा सराव करायचा आहे आणि आतापर्यंत जे जे काही प्रश्न आलेले आहेत आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चाचणी दिनदर्शिका या घटकावर त्या सर्व प्रश्नांच प्रश्नांची सोडवणूक करायची आहे काय अडचणी असेल तर त्या ग्रुपवर शेअर करायच्या आहेत आज आपल्याला पुन्हा एकदा कालचं दिनदर्शिका हा घटक मॅडम पुन्हा एकदा रिवाइज करतील आणि आज त्या घटकाचं संपूर्ण मार्गदर्शन होईल सर्वांनी व्यवस्थितपणे लक्षपूर्वक त्या पद्धतीने क्लास जॉईन करायचा आहे सर्वांना शुभेच्छा आमच्या नीलम थोरात मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या अध्यापनास सुरुवात करा धन्यवाद बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये फूट प्रश्नाचा उपघटक दिनदर्शिका हा सुरू केला आहे तर काल त्यामध्ये आपण महत्वाची मूलभूत माहिती पाहिली आहे आणि काही प्रश्न सरावासाठी सोडवलेले आहेत अभ्यासले आहेत त्याचाच आजचा भाग आपण त्याचाच पुढचा कंटिन्युएशन पार्ट म्हणून आपण घेत आहोत तर आज सुरुवातीला असेच काही प्रश्न सोडवण्यापूर्वी आपण थोडीशी झालेल्या कालच्या भागाची थोडीशी उजळणी करूया एक शॉर्ट मध्ये त्याची थोडी उजळणी करू आता इथे पहा स्क्रीन वर काय दिसत महत्वाचे प्रश्नाचे स्वरूप म्हणजे दिनदर्शिकेमध्ये कोणत्या प्रकारचे आपल्याला प्रश्न प्रश्नाचं स्वरूप कसं असत ते या माध्यमातून सांगत आहे इथे पहा प्रश्नामध्ये पासून पर्यंत असा शब्दाचा प्रयोग आल्यास सुरुवातीच्या दिवसापासून ते लिहिलेल्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत दिवसाची गणना करावी प्रश्नामध्ये जर पासून पर्यंत असा शब्द आला असेल त्या शब्दाचा प्रयोग झाला असेल सुरुवातीच्या दिवसापासून ते शेवटच्या दिनांकापर्यंत दिवसाची गणना करावी उदाहरण दर्शन पाच मे पासून 
पंद्रह मे पर्यत हा शब्द आर्यत गावी होता तर तो एकूण किती दिवस गावी होता कि पांच मे चाह दिवस गणने धरावा व शेवट का पंद्रह मे चाह दिवस धरावा पांच पास पंद्रह पर्यत एक अकरा दिवस गावी होता तर अकरा दिवस कसे आपण जेव्हा हे उदाहरण सोडवतो आपण काय करतो जी पाठीमागची दिलेली तारीख आहे त्यातून आपण पुढची तारीख आपली कसा करतो बरोबर म्हणजे किती दिवस आहे दहा दिवस येतात पाच तारखेपासून पंधरा तारखेपर्यंत दहा दिवस येतात आणि त्यामध्ये हा सुरुवातीचा दिवस ही करायचा आहे त्यामुळे एक दिवस आणखी वाढतो तो म्हणजे अकरा असे इथं एकूण अकरा दिवस तो गावी होता हा झाला पहिला मुद्दा आता पुढे पहा दिनदर्शिकेतील प्रश्न अचूक सोडविण्यासाठी या तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत पहिला मुद्दा आहे दिवस टू दिवस गणना करताना हा दिवस टू दिवस गणना करताना पहिला दिवस गणनेत धरू नये उर्वरित एकूण दिवस साक्षने भाग करा बाकी येईल तेवढे दिवस वार पुढे मोजा म्हणजे आपल्याला जर दिवसांचं कॅल्क्युलेशन करायचं असेल दिवस त्याचे महिन्याचे काढायचे असेल किंवा किती दिवसांचा तो फरक आहे असं जर शोधायचं असेल तर पहिला दिवस गणनेत धरू नये आणि उर्वरित बाकी सर्व दिवसांना आपण सात विभाग करायचा आहे आणि जी बाकी येईल जसं मी काल सांगितलं भागाकारामध्ये आपल्याला दिनदर्शिकेसाठी जे उत्तर खाली शिल्लक राहत ते जास्त महत्वाचं आहे कारण का आपल्या त्या शिल्लक राहिलेल्या संख्येतून आपल्याला आपलं उत्तर शोधायचं आहे उदाहरण आठ ऑक्टोबर रोजी सोमवार असेल तर सव्वीस ऑक्टोबर रोजी कोणता वाद येईल आता या उदाहरणामध्ये आठ ऑक्टोबर आणि सव्वीस ऑक्टोबर या दोन्ही एकाच महिन्यातील तारखा आहे तर इथे आपल्याला त्यांचा वाद शोधायचा आहे म्हणून इथे काय केलंय सव्वीस वजा आठ म्हणजे अठरा दिवस इथे आपण सुरुवातीचा दिवस गणनेत धरलेला नाही जर ते असा प्रयोगस्ता पासून पर्यंत तरच आपण तो गणनेत धरतो पण इथे धरलेला नाही म्हणून सव्वीस वजा आठ म्हणजे ही तारीख वजा आठ तारीख जेव्हा अठरा दिवस येतात आणि इथे अठरा ला जेव्हा सातने भाग देतो सात दोन्ही चौदा आणि शिल्लक काय उत्तर होतं आमचं मेन चार चार दिवस असे शिल्लक राहतात एकूण दिवस एकूण दिवस आठ ऑक्टोबरचा दिवस सोडून मोजले आहे चार बाकी आली म्हणजे आपला वार चार दिवसांनी पुढे मोजायचा आहे इथे पुढे का मोजायचा आहे कारण आपल्याला आठ ऑक्टोबरचा वार माहित आहे प्रश्नामध्ये दिलेला आहे आणि सव्वीस ऑक्टोबरचा वार विचारला आहे सव्वीस तारीख ही आठच्या पुढे आहे म्हणून जेवढा हे चार दिवस शिल्लक राहिलेले आहे त्यातून आपल्याला हा पुढचे चार दिवस असे मोजायचे असतात आठ ऑक्टोबर सोमवार पुढचे चार दिवस मंगळवार बुधवार बुधवार आणि शुक्रवार म्हणून सव्वीस ऑक्टोबरला शुक्रवार अशी तारीख शुक्रवार हा वार येतो पुढे महिना टू महिना गणना करताना इथे जेव्हा आपल्याला महिन्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं असत तेव्हा इथे दिलेला पहिला दिवस गणनेत धरू नका उर्वरित सर्व महिन्यातील दिवस ना साथने भाग करा बाकी येईल तेवढे दिवस वाढ पुढे मागे मोजा जर आपल्याला पाठीमागची तारीख विचारली असेल तर वाढ पाठीमागे मोजायचा आहे 
आणि जर तारीख पुढची विचारली असेल तर वार पुढे हो जावा लागतो किंवा आपण ह्या तक्तेचा वापर करू शकतो काल आपण हा तक्ता पाहिला होता त्यामध्ये अठ्ठावीस दिवसांचा महिना असेल तर वार पुढे शून्य दिवसाने पुढे सरकतो म्हणजे इथे वार पुढे सरकत नाही एकोणतीस दिवसांचा महिना असेल तर वार एक दिवस पुढे सरकतो आणि तीस दिवसाचा महिना असेल तर वार दोन दिवसाने पुढे सरकतो एकतीस दिवसांचा महिना असेल तर वार तीन दिवसाने पुढे सरकतो इथे उदाहरण दिले पहा सात एप्रिल ला गुरुवार आहे तर पंधरा ऑगस्ट चा वार कोणता वर्ष दिलेलं नाहीये आपल्याला फक्त महिने टू महिने कॅल्क्युलेशन इथं विचारलेलं आहे त्याच्या महिने टू महिना टू महिना त्याचा वार काढायचा आहे पण त्यासाठी एकूण दिवस मागे आपण दिवस काढणार आता इथे एप्रिलची ही सात तारीख दिलेली आहे बरोबर एप्रिल मध्ये तीस वजा साठ केला आहे तीस वजा सात का केला आहे कारण एप्रिल हा तीस दिवसांचा असतो म्हणून तीस वजा सात केलं मग एप्रिल मध्ये तेवीस दिवस मे चे पूर्ण एकतीस दिवस जून चे आहे पूर्ण तीस दिवस जुलै चे एकतीस आणि ऑगस्ट पंधरा ऑगस्ट ची तारीख विचारली आहे म्हणून ऑगस्ट मध्ये फक्त पंधरा दिवस या सर्वांची तेवीस केली या दिवसांची तेवीस एकतीस तीस एकतीस आणि परत पंधरा त्यांची पूर्ण बेरीज येते एकशे तीस आणि आपण इथे एकशे तीस ला जर सातने भाग दिला तर काय उत्तर येणार आहे सात एक सात आणि जातात सहा आणि हा शून्य सात सात आठ एक छप्पन आणि बाकी राहतात चार तर किती शिल्लक राहिले चार तर वार किती दिवसाने पुढे जाणार आहे तर आपला वार चार दिवसाने हा पुढे जाणार आहोत चार दिवसाने पुढे हो जायचं आहे सात एप्रिल ला गुरुवार होत तर चार दिवस पुढे काय येणार आहे शुक्रवार शनिवार शुक्रवार शनिवार रविवार आणि सोमवार पंधरा ऑगस्ट ला सोमवार हे होत महिना टू महिना कॅल्क्युलेशन साठी आता तिसरा मुद्दा आहे आपलं वर्ष टू वर्ष गणना करताना जेव्हा आपल्याला वर्ष टू वर्ष गणना करायची असेल तेव्हा काय त्याच्यामध्ये महत्वाच्या बाबी पाहायच्या आहेत सुरुवातीच्या वर्षाचा दिवस गणने धरू नये मात्र जर सुरुवातीचे वर्ष वीस वर्ष असेल तर फक्त एक दिवस गणने धरावा पुढील वीस वर्षाचे दोन दिवस धरावे हे महत्वाची बाब इथे आहे सुरुवातीचं वर्ष जर वीस असेल तर त्यातलं फक्त एकच दिवस धरायचा आहे काल आपण पाहिलं होत की वीस वर्षामध्ये पुढचं वर्ष वीस वर्षाच्या पुढचं वर्ष वार हा दोन दिवस पुढे सरकतो पण जेव्हा इथे वर्ष टू वर्ष गणना करायची आहे वीस वर्षाचा वार त्याचा पहिला दिवस गणने धरू नये म्हणून त्याचा सुरुवातीचा एकच दिवस गणने धरण्यात येतो आणि त्याच्या पुढचे वीस वर्ष दोन दिवस धरावे किंवा आपण हे सूत्रही वापरू शकतो एकूण वर्षाचे दिवस अधिक वीस वर्षाचे दिवस आणि त्याला त्या गेरजेला आपण सात आणि भाग द्यायचा आहे आणि जे काही बाकी येईल त्याला आपण तेवढे वाद पुढे पोचतो आता इथे उदाहरण पाहा वीस वर्षाचे दिवस धरताना फेब्रुवारी महिना जर गणनेत येत असेल तरच दोन दिवस धरावे आता इथे उदाहरण एक जानेवारी दोन हजार रोजी शनिवार असेल 
तर एक जानेवारी दोन हजार आठ रोजी कोणता वार येईल पहा आपल्याला एक जानेवारी दोन हजार रोजी शनिवार दिलेला आहे प्रश्न मध्ये आणि इथे एक जानेवारी दोन हजार आठ चा वार विचारला आहे आता हे दोन हजार एक जानेवारी दोन हजार हे लिप वर्ष आहे आणि हे सुरुवातीच लिप वर्ष आहे त्यामुळे इथं एकच दिवस आपण गणनेत धरला आहे तसंच दोन हजार एक दोन हजार दोन आणि दोन हजार तीन हे साधारण वर्ष आहे व त्याप्रमाणे वार एकच दिवस पुढे सरकतो आता दोन हजार चार हे पुन्हा लिप वर्ष आहे त्यामुळे तिथे वार हा दोन दिवस पुढे सरकतो तसच दोन हजार पाच दोन हजार सहा आणि दोन हजार सात हे पण आपले साधारण वर्ष आहे त्यामुळे वार एक एक आणि एक दिवसाने पुढे सरवतो आता इथे मात्र हे लक्ष द्या एक जानेवारी दोन हजार आठ इथे दोन हजार आठ हे पण आपलं लिप वर्ष आहे पण आपण इथे फक्त एकच दिवस गणनेत धरला आहे का बरं इथे आपण एक दिवस गणने धरला आहे आता जी माहिती आपण वरती वाचली ना की जर लिप वर्षामध्ये फेब्रुवारी महिन्याची पण गणना होत असेल त्याच्यामध्ये समावेश असेल तरच त्या लिप वर्षाचे दोन दिवस धरायचे आहे पण इथे तारीख आपली इथे आहे इथे संपतील एक जानेवारी दोन हजार आठ व या वर्षात आपला फेब्रुवारी या महिन्याचा समावेश इथे होत नाही म्हणून आपण इथे फक्त एकच दिवस गणने धरला आहे या सर्वांची बेरीज केली असता आणि त्याला साखळी भाग दिला तर बाकी आपले तीन राहतात म्हणून वार तीन दिवसांनी पुढे हो जात एक जानेवारी दोन हजार आठ रोजी मंगळवार येईल या उदाहरणात एक जानेवारी दोन हजार एक वर्ष पहिल्या वर्षाचा दिवस गणने धरू नये मात्र येथे दोन हजार एक लिप वर्ष आहे व फेब्रुवारी महिन्याचा गणनेत समावेश आहे म्हणून एक दिवस धरला आहे तसच दोन हजार आठ हे लिप वर्ष असून सुद्धा एक दिवस धरला कारण त्यामध्ये फेब्रुवारी महिन्याचा समावेश होत नाही लिप वर्ष असून सुद्धा किंवा आपण हे सूत्रही वापरू शकतो लिप वर्ष नसेल म्हणजे साधं वर्ष असेल तर पुढील वर्षाचा वार एक दिवसाने पुढे जात मात्र लिप वर्ष असेल तर वार दोन दिवसाने पुढे जात आता थोडक्यात आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे कोणत्याही दिवसाचा महिन्यातील वर्षातील वार काढताना पुढील ह्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या प्रथम सर्वप्रथम हे तपासून पाहायचं आहे की ते दिलेलं वर्ष लिंब वर्ष आहे का साधारण वर्ष आहे दुसरा मुद्दा दिवस तो दिवस गणना करताना पहिला दिवस गणने मोजू नका आणि उर्वरित दिवस साधने भाग करा बाकी येईल तेवढे दिवस वार पुढे मिळ महिना टू महिना गणना करताना महिन्यातील पुढील किंवा मागील दिनांकाचा वाद काढताना एकूण दिवसला पण साधने भाग भाग द्या बाकी येईल तेवढे दिवस वाद पुढे मागे मोजायचे आहे पुढची तारीख विचारली किंवा पुढच्या तारखेचा वार विचारला तर दिवस पुढे मोजायचे आणि पाठीमागच्या तारखेचा वाद विचारला असेल तर दिवस आपण पाठीमागे मोजायचे तसंच वर्ष टू वर्ष गणना करताना एकूण वर्ष प्लस लिप वर्षाचे दिवस एकूण दिवसाला सातने भाग द्यायचा आहे याच्यामध्ये हे महत्वाचं आहे एक दिवस गणने धरा जर सुरुवातीचं लिप वर्ष असेल दिनविशेष लक्षात ठेवा काल आपण जो तक्ता पाहिला होता दिनविशेषता ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ते दिनविशेष सर्व पाठच करून ठेवायचे आहेत आणि हा शब्द महत्वाचा हा शब्द काल सांगितला होता एजू सनो म्हणजेच काय एप्रिल जून सप्टेंबर नोव्हेंबर 
हे त्रीस दिवसाच्या मागणी आपल्याला लक्षात ठेवायचे आणि बाकी राहिलेले उर्वरित एकतीस दिवसाचे आहे फक्त फेब्रुवारी वगळता तेवढा तो अठ्ठावीस एकोणतीस दिवसाचा आहे तर आता ही सर्व आपण कालची उजळणी पाहिली आहे आता आपण कालप्रमाणेच काही प्रश्न पुढे सोडवायला सुरुवात करू आता इथे पहा पुढील पैकी कोणती तारीख योग्य आहे अचूक असलेले दोन पर्याय निवडा प्रश्न एकदम सोपा आहे याच्यामध्ये काहीच कॅल्क्युलेशन करायचं नाही काही गणिती क्रिया आपल्याला इथे सोडवायच्या नाहीये अचूक असलेले दोन पर्याय निवडायचे आहे पहिली तारीख पहा आता इथे पहिला पर्याय काय आहे तीस एप्रिल दोन मग आपल्याला हे पाहायचं आहे कि हा महिना कोणता आहे एप्रिलचा एप्रिलला तीस दिवस असतात का तर हो एप्रिल हा तीस दिवसांचा आहे म्हणजे हा पर्याय आपला इथे बरोबर आहे हे म्हणजे हा पर्याय आपला इथे बरोबर आहे दुसरी तारीख एकतीस दहा म्हणजे कोणता आहे ऑक्टोबर एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार तेरा तर ऑक्टोबर हा आपला एकतीस दिवसांचा असतो बरोबर ना त्यामुळे हा पर्यायही आपला बरोबर आहे आता इथे पहा एकोणतीस फेब्रुवारी दोन हजार सहा आता या पर्यायामध्ये काय चुकीचं आहे तर एकोणतीस फेब्रुवारी कधी असतो जेव्हा हे लीप वर्ष असत तेव्हा आता दोन हजार सहा हे लीप वर्ष नाही दोन हजार सहा हे लीप वर्ष नाही हे लीप वर्ष नसल्यामुळे त्याच्यामध्ये फेब्रुवारीला एकोणतीस दिवस येणार नाही म्हणून हा पर्याय चुकीचा ठरतो तसंच इथे एकतीस नोव्हेंबर दोन हजार पाच तर नोव्हेंबर जो आत्ताच आपण शब्द वाचला एकी सण तर नोव्हेंबर हा तीस दिवसांचा आहे त्यामुळे नोव्हेंबर मध्ये एकतीस तारीख येत नाही त्यामुळे या प्रश्नामध्ये पर्याय क्रमांक तीन आणि चार अशा प्रकारे चुकीचे ठरतात आणि अचूक असलेले आपले दोन पर्याय एक आणि दोन हे त्याच बरोबर उत्तर आहे प्रश्न खूप सोपा आहे याच्यामध्ये गणिती क्रिया कोणतीच नाहीये फक्त आपली मूलभूत माहिती आहे त्याच्याच आधारावर विचारलेला आहे अगदी सोपा प्रश्न आहे माहिती जर तुम्ही नीट नेमकी वाचली व्यवस्थित त्याच वाचन केलं तर तुम्हाला हे उत्तर हा प्रश्न सहजरित्या सोडवता येईल आता प्रश्न क्रमांक दुसरा दोन हजार अठरा या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात एकूण किती दिवस होते तर आता दोन हजार अठरा दोन हजार अठरा आधी आपल्याला हे सर्वस्व पाहायचं आहे की दोन हजार अठरा हे लीप वर्ष आहे का साधारण वर्ष आहे तर मग आपण काय करणार दोन हजार अठरा ला आपण चार ने भाग देणार बरोबर ना तर या एखाद्या संख्येला चार ने पूर्ण भाग देण्यापेक्षा आपण इथे काय करू शकतो आपला वेळ वाचवण्यासाठी इथे दोन हजार अठरा ला आपण त्या संख्येला आपण चार ची कसोटी वापरून त्याला चार ने विशेष भाग जातो कि नाही हे पाहू शकतो तर आपली चार ची कसोटी काय सांगते एकक आणि दशक स्थानापासून तयार झालेली संख्या जर चार ने भाग निशेष भाग जात असेल म्हणजेच पूर्ण संख्येला चार ने निशेष भाग जातो आता इथे एकक आणि दशक स्थान कोणती संख्या आहे अठरा तर अठराला चार ने विशेष भाग जातो का नाही कारण त्याच्यामध्ये शिल्लक किती राहणार आहे आपले दोन हे खाली शिल्लक राहतात 
म्हणून हे लीप वर्ष नाही लीप वर्ष नाही म्हणजे या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यामध्ये किती दिवस असणार आहे ते साधारण वर्ष आहे मग त्यामध्ये अठ्ठावीस दिवस असणार आहे त्यामुळे पर्याय क्रमांक एक हे त्याच बरोबर उत्तर आहे आता आपण पुढचा प्रश्न पाहतो आता इतके पाहतो दोन हजार बारा या वर्षी हुतात्मा दिन मंगळवारी असेल तर त्या वर्षी कोणता वाद त्रेपन्न वेळा आला होता अचूक असलेले दोन पर्याय विकडा म्हणजे दोन हजार बारा हे कोणतं वर्ष आहे दोन हजार बारा लीप वर्ष आहे बरोबर दीर्घ वर्ष आहे आता लीप वर्षामध्ये कालच्या माहितीप्रमाणे लीप वर्षामध्ये एक आणि दोन जानेवारीचा वार त्रेपन्न वेळा येतो आता आपल्याला इथे एक आणि दोन जानेवारीचा वार शोधायचा आहे इथे काय दिले हुतात्मा दिन मंगळवारी असेल आता हुतात्मा दिन हा जानेवारीतच असतो हुतात्मा दिनची तारीख कधी हुतात्मा दिन काल आपण टप्प्यामध्ये पाहिलं होत हुतात्मा दिन हा तीस जानेवारीला असतो मग इथे तीस जानेवारीचा वार कोणता आहे तीस जानेवारी तीस जानेवारीचा वार कोणता आहे मंगळवार मग आता आपल्याला एक जानेवारीचा वार इथे शोधायचा आहे एक जानेवारी बरोबर मग तीस जानेवारी मधून आपण जर एक वजा केली तर किती येणार आहेत आपले एकोणतीस दिवस एकोणतीस दिवस आता हे एकोणतीस दिवसाला आपण इथे सातवे भाग देऊया सात्विक एकवीस पुन्हा एकदा मी मेल घेऊन काढते दोन हजार बारा या वर्षी हुतात मध्ये तर आपला हुतात्मा दिन तीस जानेवारी जानेवारी मग आपल्याला एक जानेवारीचा वार काढायचा आहे तीस मधून एक वजा केली एकोणतीस दिवस बरोबर आता एकोणतीस ला सातवे भाग द्यायचा आहे सात शोक अठ्ठावीस बाकी शिल्लक राहतो हा एक दिवस म्हणजे वार आपल्याला आता इथे लक्षात घ्या वार एक दिवस पुढे मोजायचा आहे की पाठी मोजायचा आहे कारण तात्मा दिन हा तीस जानेवारीचा वार मंगळवार सांगितला आहे तीस जानेवारी मंगळवार सांगितला आहे आणि आपल्याला एक जानेवारी म्हणजे तीसच्या पाठी जायचं आहे म्हणून हा जो एक दिवस शिल्लक राहतो आपला तो एक दिवस पाठी मोजायचा आहे मग अशी जसं सांगितलं पुढची तारीख विचारली असेल तर वार एक दिवस पुढे जातो आणि पाठशी विचारली असेल तर वार मात्र एक दिवस पाठी जातो तर एक तारीखचा वार काढायचा आहे मंगळवारचा पाठचा एक दिवस म्हणजे एक जानेवारीचा वार सोमवार असणार आहे आणि दोन जानेवारीचा वार एक जानेवारीला सोमवार मग दोन जानेवारीला मंगळवार असणार आहे म्हणजे लीप वर्षामध्ये दोन हजार बारा या वर्षात एक आणि दोन जानेवारीचा वार सोमवार आणि मंगळवार हा त्रेपन्न वेळा घेतो त्यामुळे याच्यामध्ये पर्याय क्रमांक दोन आणि तीन हे त्याच एकदम अचूक असं उत्तर आहे 
समजलं सर्वांना तर आपण आता पुढचा प्रश्न पाहतो हे पाहतो दोन हजार सोळा सालच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी मंगळवार होता पुढील पैकी कोणत्या तारखेस याच वर्षी मंगळवार असेल अचूक असलेले दोन पर्याय निवडा त्यांनी काय सांगितलंय दोन हजार सोळा सालच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी आता इथे बऱ्याचशा गोष्टी आपण लक्षात घ्यायच्या आहे सुरुवातीपासून दोन हजार सोळा दोन हजार सोळा तर दोन हजार सोळा काय आहे आपलं लिप वर्ष बरोबर त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी मंगळवार आंतरराष्ट्रीय महिला दिन केव्हा असतो महिला दिन महिला दिन आठ मार्च कोणता साल सांगितलं आठ मार्च दोन हजार सोळा मार्च नंतर आपल्या तिथे मंगळवार मंगळवार पुढील पैकी कोणत्या तारखेस याच वर्षी मंगळवार असेल प्रश्न आपल्याला असा विचारलाय की ह्या दिलेल्या पर्यायांपैकी तिथे आपल्याला परत दोन पर्याय निवडायचे आहे म्हणजे या दिलेल्या तारखांपैकी कोणता वार तारखेला मंगळवारच येणार आहे आता आठ मार्च त्याच्या अगोदर मार्चच्या अगोदर कोणता महिना असणार आहे आपला फेब्रुवारीचा आणि मार्चच्या पुढे कोणता महिना असणार आहे तर एप्रिलचा आता तिथे आठ मार्च अशी तारीख आहे मग आता आपण आधी फेब्रुवारी त्याच्या पाठीमागचे तारख मोजूया आता इथे आठ मार्च मंगळवार आहे म्हणजे पुन्हा सात दिवस जर पाठी गेलो आज म्हणतो जर आपण सात वाजा गेले तर खाली एक येणार आहे म्हणजे एक मार्च ला पुन्हा मंगळवारच असणार आहे पण आपल्या पर्यायात आहे ना तस एक मार्च नाही आता एक मार्चच्या पुन्हा आपण जर सात दिवस पाठी गेलो आता एक मार्च मधून आपल्याला सात दिवस पाठी घ्यायचे आहे आता पाठी जाणार म्हणजे आपण फेब्रुवारीचे दिवस इथे मोजायचे आहे हे दोन हजार सोळा साल आहे म्हणजे लिप वर्ष आहे तर त्यामध्ये फेब्रुवारीची शेवटची तारीख ही एकोणतीस फेब्रुवारी असणार आहे आता एक मार्च ला पाठी गेलो तर एक मार्च पासून सात दिवस पुन्हा पाठी जाणार तेव्हा वार मंगळवार येणार आहे सात दिवस पाठी म्हणजे कोणती तारीख येणार आहे इथे एकोणतीस अठ्ठावीस सत्तावीस सव्वीस पंचवीस चोवीस आणि तेवीस म्हणजे इथं तेवीस फेब्रुवारी येणार आहे तेवीस फेब्रुवारी आहे का तर नाही तसंच तेवीसच्या पुन्हा जर सात दिवस पाठी गेलो तर कोणती तारीख येणार आहे तेवीस मधून जर आपण सात वाजा केले तर कोणती तारीख येणार आहे तेवीस तेरा आणि तेरा म्हणून सात वाजा गेले तर किती येणार आहे आपल्याला इथे आठ मार्च ऐसी पाठी अपन सात दिवस गेलो तो एक मार्च तारीख ये 
आणि एक मार्च चे सात दिवस पाठी दिलो तर आपल्याला चोवीस फेब्रुवारी अशी तारीख येणार आहे चोवीस फेब्रुवारी तेवीस नाही तर ती चोवीस फेब्रुवारी येणार आहे आणि चोवीस मध्ये पुन्हा आपण सात दिवस पाठी केलो तर सतरा फेब्रुवारी अशी तारीख येते सात दिवसानंतर आणि मग त्याच्या पाठीमागची तारीख आपल्याला ही सोळा फेब्रुवारी अशी येणार आहे सात दिवसा नंतर तर त्याप्रमाणे आपल्याला हा एक पर्याय इथे आलेला आहे तो म्हणजे सोळा फेब्रुवारी आणि आता दुसरा पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे महिला दिली आठ मार्चच्या पुढची तारीख तर आठ मार्च मध्ये आपण पुढे सात दिवस मिसळले तर पुढचे पंधरा मार्च अशी तारीख येईल पंधरा मार्च मध्ये पुन्हा सात मिसळले तर बावीस मार्च अशी तारीख येते बावीस मध्ये आपण पुन्हा सात मिसळले तर इथे किती काय तारीख येणार आहे एकोणतीस एकोणतीस मार्च ही तारीख येणार आहे आता आपल्या पर्यायामध्ये एकोणतीस मार्च असा पर्याय नाही तर एकोणतीसच्या पुढे सात दिवस मार्च महिना असल्यामुळे एकोणतीस मध्ये सात दिवस मिसळले तर एकोणतीस मध्ये दोन गेले मार्च तर ते एकतीस दिवस होतात आणि उर्वरित पाच दिवस म्हणजे एप्रिलची पाच तारीख येणार आहे पाच एप्रिल असं येणार आहे पाच एप्रिल पाच एप्रिलच्या परत पुढे आपण सात दिवस पोहोचले तर बारा एप्रिल असं येणार आहे बारा एप्रिल मध्ये पुन्हा सात पोहोचले तर एकोणीस एप्रिल म्हणजे तिल्याल्या पर्यायामध्ये एकोणीस एप्रिल मार्च महिना असल्यामुळे आपण त्याच्या पाठीमागची तारीख एक फेब्रुवारी आणि पुढची तारीख एप्रिल महिन्यात मी घेतलीये म्हणून इथं पर्याय एक आणि दोन हे त्याचे अचूक असे पर्याय आहे पुढचा प्रश्न लिखिता चोवीस ऑगस्ट रोजी शुक्रवारी शाळेत हजर झाली ती पंधरा दिवस रजेवर होती तर ती कोणत्या तारखेपासून व वारी रजेवर होती आता लिखिता चोवीस ऑगस्ट रोजी शुक्रवारी शाळेत हजर झाली तारीख कोणती होती चोवीस ऑगस्ट चोवीस ऑगस्ट वार शुक्रवार वार शुक्रवार ती चोवीस तारखेला हजर झाली आणि त्याच्या अगोदर पंधरा दिवस ती रजेवर गेली होती म्हणजे ती कोणत्या तारखेला आणि कोणत्या वाराला ती रजेवर गेली होती चोवीस मधून जर आपण पंधरा वजा केली नऊ म्हणजे नऊ ऑगस्ट ही तारीख येते नऊ ऑगस्ट ही तारीख येते आता इथे पर्यायामध्ये नऊ ऑगस्ट कुठवा दिला आहे आणि इथे नऊ ऑगस्ट गुरुवार असं दिला आहे आता तारीख आपली शोधली आहे आता आपल्याला त्याचा वार काढायचा आहे किती दिवस रजेवर होती तर पंधरा दिवस म्हणजे आपण जर पंधरा दिवसाला सातवे इथे भाग दिला सात गुणे चौदा म्हणजे इथे किती शिल्लक राहिला एक दिवस असा शिल्लक राहिला प्रश्नामध्ये आपल्याला चोवीस ऑगस्ट शुक्रवार असा दिलेला आहे आणि इथे आपण पाठीमागची तारीख काढत आहोत म्हणजे नऊ ऑगस्ट हा चोवीसच्या आधी त्याच्या पाठीमागे जात आहोत म्हणून आपला बार सुद्धा एक दिवस तो शिल्लक राहिलेला आहे 
तो वार एक दिवस पाठली जाणार आहे शुक्रवारचा शुक्रवार पासून एक वार वजा पाठवू म्हणजे कोणता वार येणार आहे बुधवार तर नऊ ऑगस्ट बुधवार हा त्याचा हे त्याच अचूक अस उत्तर आहे पुन्हा एकदा समजवून सांगते लिहिताल चोवीस ऑगस्ट रोजी शुक्रवारी शाळेत हजर झाली चोवीस तारखेला ती हजर झाली आणि त्याच्या आधी पंधरा दिवस ती रजेवर होती मग चोवीस मधून आपण इथे पंधरा वजा केलंय म्हणजे आपल्याला नऊ तारीख म्हणजे नऊ नऊ पासूनच ती रजेवर गेली होती आणि चोवीस तारखे हजर झाली म्हणजे एक दोन दिवस पंधरा दिवस ती रजेवर होती पंधरा दिवसाला आपण सातने भाग घेतो जे आपले दिवस येतात ते आणि जो शिल्लक राहतो त्याला आपण बारा मध्ये पुढे किंवा पाठीमागे मोजतो पाठी तारीख असल्यामुळे त्याला आपण पाठी मोजतो शुक्रवारचा एक दिवस पाठी म्हणजेच गुरुवार तर पर्याय क्रमांक तीन असं हे त्याचं उत्तर आहे आता हा प्रश्न पहा दोन सप्टेंबर पासून बाहेर गावी गेलेला गणेश पंचवीसव्या दिवशी घरी आला तर तो किती तारखेला घरी आला आता विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही ते काय करणार आहात म्हणजे बरेचसे विद्यार्थी काय करतात एकदम तो प्रश्न पाहिला की लगेचच सोडवणार आहे एकदम तोंडी त्याचं उत्तर काढतील बरेचसे विद्यार्थी पण तुम्ही जर त्याचं तोंडी उत्तर काढून जर तुम्हाला जे उत्तर त्याचं येत असेल बघता क्षणी तुम्हाला जर त्याचं उत्तर सत्तावीस सप्टेंबर येत असेल तर तो पर्याय मात्र इथं चुकीचा ठरतो प्रश्न बारकाईने वाचायचा आहे प्रश्न पर पुन्हा एकदा वाचले दोन सप्टेंबर पासून बाहेर गावी गेलेला गणेश पंचवीसव्या दिवशी घरी आला आता मला सांगा म्हणजे इथे पहा एक तारखेपासून पंचवीस तारीख पर्यंत एक तारीख ते पंचवीस तारीख याच्यामध्ये दिवस किती असतात चोवीस दिवस असतात आणि पंचवीस तारीख हा त्याचा पंचवीसवा दिवस असतो म्हणजे जेव्हा आपल्याला पंचवीसवा दिवस काढायचा आहे म्हणजे त्या दोन तारखांमध्ये चोवीस दिवसांचा फरक असायला पाहिजे तेव्हा ती तारीख पंचवीसवी तारीख येणार आहे एक तारखेपासून पंचवीस तारीख पर्यंत किती दिवसांचं अंतर असत चोवीस दिवसांचं पण पंचवीस तारीख हा ही त्याचा पंचवीसवा दिवस असणार आहे तर आता इथे पहा दोन सप्टेंबर पासून एक एक सप्टेंबर पकडला आपण एक सप्टेंबर पासून एक सप्टेंबर तर पंचवीस सप्टेंबरला चोवीस दिवस पूर्ण होतात पंचवीस सप्टेंबरला चोवीस दिवस चोवीस दिवस होतात चोवीस दिवस आणि पंचवीस तारीख हा त्याचा पंचवीसवा दिवस असणार आहे आता इथे दोन तारीख आहे दोन सप्टेंबर म्हणजे हा पंचवीसवा दिवस असायला इथे कोणती तारीख असली पाहिजे म्हणजे त्याच्यामध्ये हे चोवीस इतका फरक येणार आहे चोवीस दिवसांचा म्हणून दोन मध्ये जर आपण चोवीस मिसळले तर आपल्याला तारीख येणार आहे सव्वीस म्हणून पर्याय क्रमांक दोन सव्वीस सप्टेंबर हे त्याचं उत्तर आहे प्रश्नामध्ये जर दोन सप्टेंबर पासून बाहेर गावी गेलेला गणेश पंचवीस दिवसानंतर घरी परतला पंचवीस दिवस पूर्ण झाल्यावर घरी परतला तर आपण दोन आणि पंचवीस ची इथं बेरीज करणार करणं हे बरोबर आहे पण इथे आपल्याला पंचवीसव्या दिवशी म्हणजे त्या दोन तारखांमध्ये अंतर हा चोवीस दिवसांचा असला पाहिजे त्यामुळे प्रश्न सोडवताना हे दिनदर्शिकाचे पाठचा विचारलाय पुढचं विचारलंय किंवा कितू असं विचारलंय तर याच्याकडे आपल्याला नीट बारकाईने पाहायचं आहे म्हणजे ते चुकणार नाही आता आपण पुढचा प्रश्न पाहूया समीराचा जन्म पाच सप्टेंबर दोन हजार चार रोजी रविवारी झाला तिचा वाढदिवस रविवारी येत असेल तर तिचे आई वडील 
तिला घेऊन शहराबाहेर सहलीसाठी जातात समीराला बारा वर्ष मृत होईपर्यंत ती वाढ दिवसानिमित्त किती वेळा सहलीसाठी बाहेर गेली प्रश्न काय आहे पुन्हा एकदा नीट समजून घ्यायचा आहे प्रश्न समीराचा जन्म पाच सप्टेंबर दोन हजार चार ला झाला म्हणजे समीराचा जेव्हा जन्म झालाय पाच सप्टेंबर दोन हजार चार ला त्या दिवशी रविवार होता आणि आता जेव्हा तिचा बारा वर्ष पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे बारावा वाढदिवस होईपर्यंत बारावा वाढदिवस पूर्ण होईपर्यंत जर तिचा वाढदिवस पुन्हा रविवारीच आला तर तिचे आई वडील तिला सहलीसाठी घेऊन जातात म्हणजे तिचा जन्माचाच वाढ जर परत येत असेल तरच तिला मात्र सहलीसाठी घेऊन जातात तर मग बारा वर्षामध्ये किती वेळा ती सहलीला गेली असेल म्हणजे आपल्याला प्रत्येक वर्षाचा इथं वार काढायचा आहे म्हणजे ते आपण शोधायचं आहे की कोणत्या वर्षामध्ये तिला तो वार आला असेल ना त्या वर्षी ती पिकनिक सहलीसाठी किंवा पिकनिकसाठी बाहेर गेली असेल तर आपण आधी ती माहिती घेऊन घेऊ इथे पहा जन्म पाच सप्टेंबर दोन हजार चार काय म्हणतो बरोबर तिचा वाढदिवस रविवारी येत असेल आता सगळीला बारा वर्ष पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे आपल्याला इथे बारा वाढवण्याची तारीख इथे काढायची आहे आणि वार पाहायचा आहे दोन हजार चार साली तिचा जन्म झाला म्हणजे एक दोन तीन चार पाच सहा सात इथे आठ नऊ दहा अकरा बारा हा तिचा वाढदिवसाचा क्रमांक आहे तर तिचा पहिला वाढदिवस कधी येणार आहे दोन हजार पाच सात दुसरा सहा सात तिसरा त्याचप्रमाणे क्रमानुसार हे वर्ष आहे तर दोन हजार पाच ला पहिला वाढदिवस येतो आणि दोन हजार सोळा ला तिचा बारावा वाढदिवस येत आहे आता इथे पहा दो, इथे दोन हजार चार हे लिंग वर्ष आहे तेव्हा वार रविवार आहे म्हणजे पुढचं वर्ष जे आहे तेव्हा वार दोन दिवस हा पुढे सरकणार आहे वार इथे किती दिवसाने पुढे सरकणार दोन दिवस का तर हे लिप वर्ष आधी सुरुवातीचं लिप वर्ष आहे आणि मग पुढच्या वर्षात वार दोन दिवस पुढे सरक तसंच दोन हजार सहा सात हे साधारण वर्ष आहे व इथे वार एक एक दिवस पुढे सरकणार आता दोन हजार आठ पुन्हा लिप वर्ष आहे म्हणून तिथे वार हा दोन दिवस पुढे सरकतो आता नऊ दहा आणि अकरा हे पण आपले साधारण वर्ष आहे तो वाढ म्हणजे एक दिवस पुढे सरकतो दोन हजार बारा ला दोन दिवस वाढ पुढे जातो तेरा चौदा आणि पंधरा ला पुन्हा एक दिवस वाढ पुढे सरकतो तसंच सोळा ला वाढ दोन दिवस पुढे सरकतो का ह्याच्यामध्ये फेब्रुवारी महिन्याचा समावेश आहे कारण का तिचा वाढदिवस सप्टेंबर महिन्यात येतो म्हणून इथे पुन्हा आपण दोन दिवस घेतलेले आहेत आता जसं आपण कालच्या माहितीमध्ये पाहिलं होतं कि जेव्हा सात दिवस होतात एक सुरुवातीच्या वारांनंतर सात दिवस येतात तर पुन्हा आठव्या दिवशी आपल्याला तोच वार येतो तसं इथं जेव्हा सातची बेरीज होणार आहे तर पुन्हा आपल्याला तोच वार येणार आहे तिचा जन्माचा वार तुमचा रविवार आता इथे पहा दोन आणि अधिक एक तीन तीन अधिक एक चार चार अधिक दोन सहा सहा अधिक एक सात सात वार झाले म्हणजे सात वेळा तिचा वार इथे आला आणि मग आठव्याला आपल्याला इथे रविवार येणार आहे 
म्हणजे हा आपला इथे रविवार असणार आहे बरोबर म्हणजे पुन्हा दोन हजार दहा ला तिचा जन्माचा वा रविवार आहे दोन हजार अकरा ला आता इथून पुन्हा आपण मेरेज करायला सुरू करायची जेव्हा आपली टोटल साथ येईल तेव्हा वा तिचा रविवार येणार आहे एक अधिक दोन तीन चार पाच सहा आणि ते सात आठ इथे आठ बेरीज येते सात नाही येत त्यामुळे इथे वाल पुढे जात आहे सात जी बेरीज येत नाही आता जे दोन हजार सोळा आहे ना जर जसं इथे जसं आठव्याला आपण घेतलं तर इथे आठव्याला नाही घेऊ शकत कारण त्याला लिप वर्ष आहे आणि त्यातच वाल दोन दिवस पुढे गेलेला आहे म्हणजे एवढ्या वर्षामध्ये एवढ्या बारा तिच्या वाढदिवसांमध्ये फक्त दोन हजार दहा साली तिचा जन्मदिवस किंवा तिचा वाढदिवस रविवारी आला आहे बारा वर्षात फक्त दोन हजार दहा साली तिचा वाढदिवस रविवारी आला आहे म्हणून तिचे आई वडील तिला फक्त एकदा सहलीसाठी घेऊन जात आहे प्रश्न थोडासा हे आहे तिचकट आहे पण सोपा आहे तुम्ही जर असं सिक्वेन्स दिली नुसार जर मांडी केली तर तो सहज समजणं शक्य आहे तिचा जन्म होता पाच सप्टेंबर दोन हजार चार रविवार सुरुवातीचं वर्ष लिप वर्ष म्हणून पुढच्या वर्षात वाद हा दोन दिवस पुढे सरक बाकीच्या साधारण वर्षात वाद फक्त एक एक दिवस पुढे सरक दोन हजार आठ जिथे जिथे आपलं लिप वर्ष आहे तिथे वाद दोन दिवस पुढे सरक आणि सात दिवसानंतर म्हणजे आपली सातची बेरी झाली कि वाद तोच येणार आहे म्हणून फक्त इथे दोन हजार दहा साली तिचा वाढदिवस पुन्हा रविवारी चालेला आहे जन्माचा वाद तेव्हाच तिचे आई वडील तिला वाढ पिकनिक साठी किंवा सहलीसाठी मला बाहेर घेऊन जाणार आहे म्हणून पर्यायापैकी एकदा पर्याय क्रमांक एक हे त्याच बरोबर उत्तर आहे आता आपण पुढचा प्रश्न पाहतो सात आठवड्याचे एकूण दिवस किती एक आठवडा म्हणजे किती दिवस एक आठवडा म्हणजे किती दिवस सात मग सात आठवडा म्हणजे सात म्हणजे सात म्हणजे उत्तर येणार आहे एकोणपन्नास दिवस पर्याय क्रमांक तीन हे त्याच उत्तर आहे अजून एक प्रश्न पाहूया आपली वेळ संपत आलेली आहे पण आपण अजून एक प्रश्न पाहूया सरावाचा एकतीस मार्च रोजी शनिवार असेल तर खालील पैकी कोणता वार पाच वेळा येईल आता काल आपण तक्त्यामध्ये पाहिलं होत एकतीस दिवसांचा महिना असेल एकतीस दिवसांचा महिना असेल तर एक दोन आणि तीन तारखेचा वार पाच वेळा येतो तर आता हा एकतीस मार्च आहे तर एकतीस मार्च रोजी शनिवार असेल म्हणजे तर खालील पैकी कोणता वार पाच वेळा येईल तर आपल्याला एक दोन आणि तीन मार्च ची तारीख तिथे शोधायची आहे आता एकतीस मधून जर आपण एक तारीख घेतली तर एक मध्ये आपण ते सात मिसळले तर पुढची तारीख येते आठ आठ मध्ये पुन्हा सात मिसळले तर पुढची तारीख असणार आहे पंधरा पंधरा मध्ये सात मिसळले तर पुढची तारीख राहते बावीस आणि त्याच्या पुढची एकोणीस तसंच दोन तारखेचा वाद मग त्याच्या पुढची तारीख राहणार नऊ आणि ते सोळा तिथे तेवीस 
आणि ते तीस तीन भागाची इथे दहा सतरा चोवीस आणि एकतीस आता आपल्याला एकतीस मार्च शनिवार सांगितला आहे तर आपल्याला एक दोन तीन मार्च तारीख शोधायची आहे मग आपण तीन मार्च शोधले तर आपल्याला हे पुढचे वर्ष वाढती भेटणार आहे आता तीन मार्च ची तारीख आपल्याला शोधायची आहे मग आपण एकतीस मधून एकतीस मधून जर तीन वजा केले तर खाली किती राहणार आहे तिथे अकरा मधून तीन ते अठ्ठावीस आता अठ्ठावीस ला आपण पुन्हा सातपणे भाग देणार आहोत सात चोक अठ्ठावीस म्हणजे वाण शून्य चार म्हणजे इथं एकतीस चा जो वाण आहे आपला एकतीस ला तोच वाण इथं तीन ला असणार आहे बरोबर एकतीस चा वाण शनिवार आहे मग तीन चा वाण पण काय असणार आहे इथे शनिवार दोन चा शुक्रवार आणि एक चा गुरुवार म्हणजे गुरुवार शुक्रवार आणि शनिवार हे वार पाच वेळा येणार आहे गुरुवार शुक्रवार आणि शनिवार पर्याय क्रमांक एक गुरुवार शुक्रवार आणि शनिवार हे वार पाच वेळा येणार आहे तर आता विद्यार्थी मित्रांनो आपली वेळ संपत आलेली आहे काल आणि आज आपण दिनदर्शिकेची भरपूर म्हणजे त्याची मूलभूत माहिती समजून घेतली पाहिली बरेचशे प्रश्नांचा सराव केलेला आहे तरी आता जसं आपल्याला स्कॉलरशिपच्या परीक्षेमध्ये काही काही प्रश्नांचा दोन अचूक पर्याय असे सांगतात की नाही तसंच तुम्हाला तुमच्या येत्या शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळावे म्हणून तुम्हालाही मी दोन अचूक पर्याय सांगणार आहे ते म्हणजे कोणते पहिला तर एक तर अभ्यास करणे आणि दुसरा म्हणजे तुमचा त्या प्रश्नांचा सराव करणे हे दोन अचूक असे पर्याय तुम्ही जर फॉलो केले तर तुम्हाला नक्कीच चांगले गुण मिळणार आहेत तर तुमच्या पुढील शिष्यवृत्तीच्या परीक्षेसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देते आणि मी माझा तास इथेच थांबवते तोपर्यंत थँक्यू धन्यवाद मॅडम काल आणि आज दोन दिवस आपण बुद्धिमत्ताचा असणे या विषया संदर्भात कुट प्रश्न हा जो घटक होता त्यातील दिनदर्शिका याबद्दल सविस्तर असं दोन दिवस ऑनलाईन तासिका घेतलेले आहे अतिशय अभ्यासपूर्ण मांडणी आपण केलेले आहे त्याचबरोबर जी सरावासाठी आपण पी डी एफ ग्रुपवर सर्व विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे सर्व विद्यार्थ्यांनी मॅडमने जे सांगितलेलं आहे त्या नोट्सप्रमाणे किंवा क्लुप त्या सूत्रे किंवा मार्गदर्शन जे केलेलं आहे त्याचं आपण टिप्पण ठेवायचं आहे नोट्स काढायचे आहेत आणि काही शंका असतील तर त्या ग्रुपवर विचारायच्या आहेत तुमच्या सरावासाठी पी डी एफ दिल्या जाणार आहेत आजच्या या ऑनलाईन तासिकेसाठी आमच्या पंचायत समितीच्या विस्ताराधिकारी गायकवाड मॅडम ज्या मिशन आरमच्या आपल्या तालुक्याच्या प्रमुख आहेत उज्ज्वलाताई गायकवाड मॅडम विस्ताराधिकारी यांचंही आपण या ठिकाणी या तासिकासाठी हजर राहिले त्याबद्दल त्यांचंही आभार त्याचबरोबर उद्याचा तास उद्याची त्याची तासिका होणार आहे ती पहिल्यांदा आपली गणित झाली बुद्धिमत्ता त्यानंतर आता विषय राहिला तो भाषा तर भाषा विषयाच्या संदर्भामध्ये उद्या संजना तय हरा मॅडम या आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत बरोबर सात वाजता सर्वांनी तासिकेला उपस्थित राहायचं आहे त्याचबरोबर सर्वांनी जे जे काही तासिकेमध्ये प्रश्न दिले जातील तुम्हाला पी डी एफ शेअर केल्या जातील तर त्याच सर्वांनी सोडवायचे आहेत आपापल्या वर्ग शिक्षकांना विशेष शिक्षकांना त्या त्यातील काही समस्या असेल तर विचारायच्या आहेत काय अडचणी असतील तर त्याही शेअर करायच्या आहेत सर्वांना तासिकेत उपस्थित राहिल्याबद्दल धन्यवाद गुड नाईट थँक्यू